நமக்கு மாதிரியை வைத்து சென்ற நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை அவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த கத்தருடைய நாளிலே நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்படியாக நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு நாம் தேவனுடைய குமாரரா என்கிற தலைப்பிலே உங்கள் மத்தியில் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்க விரும்புகிறேன் வாசித்த வேத பகுதியை நாம் மையமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் முதல் பதிமூன்று வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களில் நாம் சில கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது நமக்கு நாமே ஒரு சந்தேகம் வந்துவிடுகிறதை அறியாமல் இருக்கிறது இயல்பான ஒரு காரியம் குறிப்பாக ஒருவேளை கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்தவர்களாக நாம் இருக்கலாம் அல்லது முதல் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இருக்கலாம் அல்லது இரண்டாம் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்களாக கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே நாம் பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து கிறிஸ்துவனுடைய கட்டளைக்கு நாம் இப்பொழுது உடன்பட்டு சத்தியத்துக்கு உள்ளே கடந்து வருகிறோமோ அன்றிலிருந்து நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று வேதாமம் சொல்லுகிறது இதுவரைக்கும் என்னுடைய வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் நான் இப்பொழுது தேவனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துக்குள் வந்திருக்கிறேன் என்கிற ஒரு நாள் வந்ததற்கு பின்பு அன்றையிலிருந்து நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் வாசிக்கிறோம் மற்றவர்கள் சொல்லி கேட்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படியாக போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது கஷ்டங்கள் வருகிறது பிரச்சனைகள் வருகிறது போராட்டங்கள் வருகிறது துன்பங்கள் வருகிறது நெருக்கடிகள் வருகிறது இவைகளெல்லாம் வரும்பொழுது நம்முடைய உள்ளம் நமக்கு நாமே கேட்டுக்கொள்கிற ஒரு கேள்வி நான் உண்மையிலேயே தேவனுடைய பிள்ளை தானா நான் உண்மையிலேயே தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தால் ஏன் எனக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருகிறது ஏன் தொல்லைகள் என்னை விட்டு கடந்து போவதல்ல ஏன் நான் ஒரு ஜெயமான வாழ்க்கை வாழ முடிவதில்லை ஏன் என்னாலே பணம் சேர்க்க முடிவதில்லை ஏன் என்னுடைய துன்பங்கள் என்னை சூழ்ந்து எப்போதும் பற்றி கொண்டு நிற்கிறது என்று நம்முடைய இருதயம் கேள்வி கேட்குமானால் என்ன பதில் நாம் வைத்திருக்கிறோம் பல நேரங்களிலும் நமக்கு அது சந்தேகம் வரும் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு நம்ம ஞானசனம் எடுத்தோம் ஆனால் நமக்கு வாழ்க்கை என்ன இன்னும் விடியலை காணோமே தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோமே அப்போ யார் நாம் தேவனுடைய பிள்ளை என்று நமக்கு அத்தாட்சி கொடுத்தது யார் நமக்கு ஊர்ஜிதம் செய்தது யார் நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்தது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை தான் என்று யாராவது நமக்கு வந்து சொன்னால் ஆமாம் கரெக்டு ஒரு நிலம் வாங்குகிறோம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்போம் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பத்தாவது நீங்கள் பட்டா எடுத்தால் தான் அது உங்களுடைய இது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பட்டாவே எடுத்து வச்சுருவோம் அப்போ நமக்கு ஒரு ஊர்ஜிதம் இது என்னுடைய இது தான் இனி வேறு யாராவது வந்து அந்த இடத்துல என்ன உரிமை கொண்டாடினாலும் இது என்னுடைய இது என்று நமக்கு அத்தாட்சி இருக்கிறது ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லி நமக்கு என்ன அத்தாட்சியை நாம் கையிலே கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி ஒரு கேள்வி அல்லது சூழ்நிலை ஒருவேளை ஞானசனை எடுத்த உடனே நமக்கு நல்ல ஒரு பயங்கரமான ஒரு மாற்றம் வாழ்க்கையில் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அப்பா நான் தேவனுடைய பிள்ளை ஆகிட்டேன் ஏதோ சம் சம் சார்ட் ஆஃப் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கண்டிருக்க வேண்டும் அப்போ மாம்சீக ரீதியாக நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கு அது வழிவகுக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படியாக இருக்கிறதா எப்போதும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஒரு கஷ்ட நேரத்திலேயோ சந்தோஷமான நேரத்திலேயோ துக்கமான நேரத்திலேயோ எப்பேற்பட்ட ஒரு சஞ்சலமான நேரத்திலேயோ நாம் அடுத்த படியை அல்லது அந்த சூழ்நிலை எப்படி சமாளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் எப்போதும் நமக்கு முன்பதாக வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு உதாரணம் நம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு நானூறு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வீடை மார்க்கப் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு பில்டிங்கை முதல்ல ஃபுல்லாக கட்டி முடிச்சிடணும் அதில் வந்து கம்ப்ளீட் அப்ரூவல் எப்படிப்பட்ட சுவிட்ச் இருக்கணும் என்ன கலர் இருக்கணும் என்ன மாடல் வைக்கணும் என்ன என்ன மாதிரியான பிராண்டு வைக்கணும் ஒரு கைப்பிடினா அது நீளமாக இருக்கணும் உருண்டையாக இருக்கணும் வளைஞ்சிருக்கணுமா அது ப்ரௌன் ப்ரான்ஸாக இருக்கணுமா கோல்டாக இருக்கணுமா எல்லாம் மாடலாக பர்ஃபெக்டாக ஒன்று செய்து வைத்ததுக்கு பின்பு மற்ற வீடுகள்லாம் கட்ட துவங்க வேண்டும் அல்லது சிறிய ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் ஒரு சாம்பிள் போர்டு அப்ரூவ்டு சாம்பிள் போர்டு என்று வைத்திருப்பார்கள் 
ஏதாவது ஒருன்னா நேரம் அங்கே போய் பார்த்து எதை நம்ம வாங்கியிருக்கோம் எது அப்ரூவ்டு அதை அப்படியே நம்ம வாங்கி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் வந்து சாம்பிள் அல்லது மார்க்கப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட என்ன ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை எப்படி கையாளுவது என்பதற்காகத்தான் ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்து தன்னுடைய அடிச்சுவடுகளை வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார் ஹி ஹஸ் லெப்ட் ஹிஸ் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஸோ வி கேன் ஃபாலோ ஹிஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றை நாம் வாசிக்கலாம் பேதுரு எழுதினதான முதலாவது நிறுவம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் முன்னூற்றி பத் பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஒன் நைன் உங்களுக்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து பார்த்தீங்களா அவர் ஒரு மாடலாக இருந்தார் ஒரு மாதிரியை பின்வைத்து போனார் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் வாழ்ந்து நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியை வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் இப்பொழுது இந்த சூழ்நிலை இயேசு கிறிஸ்து இருந்தால் என்ன செய்திருப்பார் அதுதான் நாம் உடனடியாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு 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 மாடல் அப்போ அவருடைய மாடல் என்னவா இருந்தது நம்ம வாழ்க்கையில் ஞானசாமி எடுத்த உடனே நம்ம வந்து எல்லாரும் நினைக்கிறதுன்னா நல்லா ஒரு சூப்பர் லைஃப் மாறிடும் பெஸ்ட்டான ஒரு லைஃபாக மாறிடும் சூப்பர் குட் லைஃப் வந்துடும் நமக்கு டக்குன்னு ஒரு பெரிய ப்ரொமோஷன் கிடச்சிரும் திடீர்னு பேங்க் பேலன்ஸ் வந்துடும் எல்லாம் நாம் நினைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆனால் அப்படி நடந்ததானே அப்படி நடக்கலை என் வாழ்க்கையில் நடக்கலை என்ன நடந்தது நான்காவது அதிகாரம் லூக்கா நான்காவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிக்கலாம் இயேசு பரிசுத்தாவினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானை விட்டு திரும்பி ஆவியானவராலே மனாந்திரத்திற்கு கொண்டு கவனிச்சிங்களா ஞானஸ்நானம் எடுத்த பொழுது என்ன நடந்தது என்றால் ஆவியானவர் தாமே அவரை கொண்டு போய் பாலைவனத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறார் மனாந்திரத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறார் அவரை கொண்டு போய் ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு சிட்டிலேயோ ஒரு பெஸ்டான ஒரு வேலையிலேயோ கொண்டு போய் விடவில்லை நீ இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு இருந்தப்பா இவ்வளோ நாள் நீ விக்கிரகத்தை வணங்கி கொண்டிருந்தா இவ்வளோ நாள் நீ வந்து அந்நிய தெய்வங்களை வணங்கி வணங்கி கொண்டிருந்தா இப்பொழுது நீ என்னை பற்றி கொண்டிருக்கிறாய் இப்பொழுது நீ தேவனுடைய பிள்ளை கிறிஸ்துக்குள் நீ பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் ஆகவே இந்த மூமெண்ட்ல இருந்து இந்த நேரத்துல இருந்து உன்னை நான் முழுமையாக நான் பாதுகாத்து கொள்வேன் என்று சொல்லி அவரை கொண்டு போய் ஒரு பெரிய சிட்டியிலேயோ பெரிய ஒரு இடத்துலயோ கொண்டு போய் வைத்து விடவில்லை அதை கொண்டு போனது பிசாசும் கிடையாது கொண்டு போனது பரிசுத்த ஆவியானவர் வேதம் மிக அழகாக சொல்கிறது பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானை விட்டு திரும்பி ஆவியானவராலே வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை எங்க கொண்டு போறார்னா வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போய் விடுகிறார் இவ்வளவு நாள் வந்து அம்மா அப்பா கூட இருந்தாங்க சகோதரிகள் கூட இருந்தாங்க தம்பிமார்கள் கூட இருந்தாங்க உற்றத்தார் உறவினர்கள் கூட இருந்தாங்க ஞானஸ்நானம் எடுத்தாயிற்று இப்போ எங்க கொண்டு போயிட்டார் வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போய்விட்டார் அங்கே இருக்கிற உறவினர்களாம் யார் இப்போ வைல்டு அனிமல்ஸ் காட்டு மிருகங்களோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தார் என்று வேதாமம் சொல்கிறது அவருடைய வாழ்க்கையை ஞானஸ்நானம் எடுத்த உடனேயே அவரை கொண்டு போய் விட்ட இடம் வனாந்திரம் கொண்டு போனது பரிசு தாவியானவர் அந்த சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையாக மாறினது இரண்டாவது வசனத்தில் பாருங்க நாற்பது நாள் பிசாசு நாள் சோதிக்கப்பட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் நம்ம நினைக்கிறது என்னன்னா நாற்பதாவது நாள் அந்த சோதனை நாட்கள் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் பிசாசு வந்து அவரை மூணு தடவை ட்ரை பண்ணா அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி இல்ல நாற்பது நாளும் அவர் ஹி வாஸ் ட்ரை நாற்பது நாளும் ஹி வாஸ் அண்டர் ட்ரையல் நாற்பது நாளும் அவருக்கு சோதனை இருந்தது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் நாம் எல்லாம் நினைக்கிறது கடைசி சம்பவங்களை மாத்திரம் தான் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளிய ஆனால் வேதாவம் என்ன சொல்லுது நாற்பது நாளும் அவர் சோதிக்கப்பட்டாராம் இப்போ நாற்பது நாளும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார்னா எப்படி ஒரு மனுஷனால் இருந்திருக்க முடியும் ஞானசனம் எடுக்கிறாரு அவரை கொண்டு போய் பாலைவனத்தில் வனாந்திரத்தில் கொண்டு விடுறாங்க அவரை ஆற்றுவதற்கு தேற்றுவதற்கு பலப்படுத்துவதற்கு கூட யாருமே கிடையாது நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஊரில் இருந்தோம்னா கஷ்டம் வந்தால் நண்பன்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம் நண்பர் வீட்டில் போய் உட்காரலாம் அல்லது அம்மாவுடைய அப்பாவுடையோ பிள்ளைகளுடையோ தம்பிமாரோடையோ நம்முடைய எதிர்த்த வீடு பக்கத்தில் யாரோ ஒருவரோ சேர்ந்து நம்முடைய தூக்கத்தை பறிந்து கொள்ள முடியும் பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணி கொள்ள முடியும் அல்லது தேற்றி கொள்ள முடியும் குறைந்தபட்சம் நாற்பது நாளும் அவர் சோதிக்கப்படுகிறார் 
அவருக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு அங்கு பக்கத்தில் அருகாமையிலே எவருமே கிடையாது காட்டு மிருகங்களோடய அவர் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறார் சூழ்நிலை எல்லாம் மாறிவிட்டது எப்படி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நினச்சி பாருங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் உடனே நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா நேரடியாக ஒரு ஃபோன் அடித்து எனக்காக ஜோம் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் பைப்பில் எப்படி சொல்லுதான்னா அப்படி சொல்லலை ஒரு வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் யாக்கோப் ஐந்து பதினான்கு வாசிங்க ஃபோர்டீன் முன்னூற்றி பதினாறாவது பக்கம் உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் அவன் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக அவர்கள் கத்துடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜபம் பண்ண கடவர்கள் இந்த வசனத்தை எடுத்துட்டு நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம்னா எந்த பிரச்சனைனாலும் உடனே நம்ம ஊழியக்காரங்களை கூப்பிட்டுருவோம் எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்கள் எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்கள் ஆனால் இவங்க பண்ண மாட்டாங்க அவர்கள் பண்ணுவது அல்ல அவர்களுடைய கிரியைகளை மாற்றிக்கொள்வது அல்ல அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை மாற்றிக்கொள்வது அல்ல ஆனால் மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவது வழக்கமாகி போனது இந்த வசனம் அப்படி சொல்லியிருக்கா அம்மா அப்படி தானே சொல்லியிருக்கு அப்போ நான் சொல்லுவது என்ன இன்னொரு வசனம் மேலே போங்க தேர்ட்டீன் பதிமூன்றாம் வாசிங்க உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ஜபம் பண்ண கடவன் ஒருவன் மகிழ்ச்சியா இருந்தால் சங்கீதம் பாடல் உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் என்ன பண்ணணும் ஜபம் பண்ண யாரு ஜபம் பண்ணணும் அவன் தான் ஜபம் பண்ணணும் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் அவன் ஜபிக்க கடவன் எனக்கு வியாதியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஐ மே நாட் ஏபிள் டு ப்ரே நான் துக்கமா இருக்கிறது பிரச்சனை அல்ல வியாதியா இருக்கும் பொழுது என்னுடைய வியாதிக்காக நான் ஜபிக்க முடியாத அளவிற்கு நான் தள்ளப்படும் பொழுது நான் சபை மூப்பர்களை ஊழியர்களை அழைத்து நான் ஜபிக்க வேண்டும் யோக முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை கூட நம்ம வாசிக்கலாம் யோக முப்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஆறு பாருங்க அவன் தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும் போது அவன் அவனுடைய சமூகத்தை கம்பீரத்தோடு பார்க்கும்படி அவர் அவன் மேல் பிரியமாகி அந்த மனுஷனுக்கு அவனுடைய நீதியின் பலனை கொடுப்பான் கவனிச்சிங்களா அவன் தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும் போது அவன் அவருடைய சமூகத்தை கம்பீரத்தோடு பார்க்கும்படி அவர் அவன் மேல் பிரியமாகி அந்த மனுஷனுக்கு அவனுடைய நீதியின் பலனை அவர் கொடுக்கிறார் அந்த வசனத்தை நல்லா அந்த பிரேக் பண்ணி பார்க்கும் பைஃபர்கேட் பண்ணும் பொழுது அந்த மனுஷனுக்கு அவருடைய மகிமையை அவன் பார்க்கும்படி அவர் என்ன பண்ணுகிறாராம் அவனுடைய நீதியின் பலனை கொடுக்கிறார் நான் பண்ணுற அட்டுலிங்கள்லாம் பண்ணி கொண்டே இருப்பேன் நான் செய்கிற எல்லா தவறுகளையும் செய்து கொண்டே இருப்பேன் நான் எந்த மாற்றத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் காண்பிக்க மாட்டேன் ஆனால் எனக்காக மற்றவர்கள் விழுந்து விழுந்து ஜபம் பண்ணினார் எந்த பலனும் நடக்காது நான் ஜபிக்க வேண்டும் என்னுடைய தேவைகளுக்கு அப்போ ஜபம் பண்ணும் பொழுது எப்படி கலன் பலன் கொடுக்குறாராம் அந்த மனுஷனுக்கு அவனுடைய நீதியின் பலனை அவர் கொடுக்கிறார் நான் நீதி உள்ளவனாக இருந்து ஜபம் பண்ணும் பொழுது தேவன் அதற்கான கிரியைகளை செய்கிறார் சங்கீதம் ஐம்பது பதினைந்து கூட நம்ம ஆதாரமாக அநேக வசனங்கள் உண்டு சில வசனங்களை மாத்திரம் வாசித்து நான் பின்பு நம்முடைய சப்ஜெக்டுக்குள்ளாக கடந்து வருகிறேன் இப்போ ஐம்பது பதினைந்து என்ன சொல்கிறது ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு ஆபத்து காலத்துல நான் என்னை நோக்கி கூப்பிடு ஆபத்து வந்தோன்னா அடுத்தவங்களை கூப்பிட்டு என்னை கூப்பிட சொல்லுன்னு சொல்லல ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி நீ கூப்பிடு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினைஞ்சுல அப்படித்தான் சொல்லுது அவன் அவன் என்னிடத்துல வாஞ்சியா இருக்கிறபடியா அவனை விடுவிப்பேன் அவனை நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடியா அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்துல வைப்பேன் அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறுவுத்த அருளி செய்வேன் நான் அவனோடு இருந்து அவனை தப்பு வைத்து என்னை கவனப்படுத்துவேன் என்று சொல்கிறாரு நாம் செய்ய வேண்டியதை மற்றவர்கள் செய்வதல்ல இப்போ ஏசு கிறிஸ்து நாற்பது நாள் அவர் சோதிக்கப்பட்டார் நாற்பது நாளும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார் நாற்பது நாளும் அவரோடு கூட இருந்து அவரை பலப்படுத்துவதற்கு ஒருவருமே கிடையாது ஹி வாஸ் செலெப்ட் அலோன் தனிமையாக விடப்பட்டார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை வரும் பொழுது நாம் தனிமையாக இருந்து நம்மை பரிசோதித்துக் கொள்கிறோமா அல்லது நம்மை அப்படியே விட்டு விட்டு மற்றவர்களை நமக்காக உதவிக்கு அழைக்கிறோமா இரண்டு வகையான சோதனை யாக்கோபிலே சொல்லப்படுகிறது யாக்கோபு நிருபத்தில் ஒன்று நான் செய்த தவறு நிமித்தமாய் நான் வாங்கி கட்டி கொள்வது இன்னொன்று என்னுடைய விசுவாசம் அடுத்த லெவலுக்கு போவதற்காக எனக்கு கொடுக்கப்படுகிற சோதனை அதாவது பரீட்சை அதாவது எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று என்னை பரிசோதித்துக் கொள்வதற்கு இன்னொன்று என்னுடைய விசுவாசத்தை 
எக்ஸாமின் பண்ணி அது பாஸ் ஆகி அடுத்த லெவலுக்கு போவதற்கு அப்போ நம்மை நாமே நிதானிப்பதற்கு நிச்சயமாக நம்ம ஒப்பு கொடுக்காவிடில் நாம் அடுத்த லெவலுக்கு போவது இல்லை இப்போ லூக்கா நான்காவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துக்கு வரலாம் அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றார் இந்த வசனத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ரெண்டாவது வசனத்துடைய இரண்டாவது பகுதியை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடுறேன் நாற்பது நாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டால் அந்த நாட்கள் அவர் ஒன்றும் புசியாது இருந்தார் அந்த நாட்கள் முடிந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் கவனிங்க நான்கு இரண்டு நாற்பது நாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார் அது முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி அந்த நாட்கள் அவர் ஒன்றும் அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புசியாது இருந்தார் எதையுமே அவர் சாப்பிடவில்லையாம் அதுதான் ஃபாஸ்டிங் ஒன்றுமே புசியாமல் இருக்கிறது ஃபாஸ்டிங் பால் மாத்திரம் குடிச்சுக்கிறது ஜூஸ் மாத்திரம் குடித்துக் கொள்வது கஞ்சி மாத்திரம் குடிச்சுக்கிறது அது ஃபாஸ்டிங் இல்லை ஊரில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நாற்பது நாள் உபவாச ஜபம் அப்படின்னு பேனர்லாம் அடித்து அனௌன்ஸ்லாம் பண்ணிடுவாங்க என்னென்னா காலையில் நான் ஒரு டம்ளர் பாலோடு குடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எதுவும் குடிக்க மாட்டேன் அது பேர் ஃபாஸ்டிங் இல்லை அது ஒடுக்கி கொள்வது சப்ரெசிங் அவர் செல் நம்மை நாமே அதை ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்வது அதை ஃபாஸ்டிங் என்று நாம் அழைப்பதல்ல ஜூஸ் மாத்திரம் குடிச்சுக்கலாம் பால் மாத்திரம் குடிச்சுக்கலாம் கஞ்சி மாத்திரம் குடிச்சுக்கலாம் நாற்பது நாளில் நாங்கள் கறி எடுக்க மாட்டோம் நாற்பது நாள் நாங்கள் பட்டு புடவை கட்ட மாட்டோம் நாற்பது நாள் நாங்கள் பூ வச்சுக்க மாட்டோம் இதெல்லாம் ஃபாஸ்டிங்கில் சேராது உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அதற்கும் வேதாபத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது யாரோ சொல்லி வைச்சாங்க அதை பின்பற்றுவதற்கு ஜனங்களுடைய பாரம்பரியமே அன்றி வேதாபத்திற்கும் அதற்கும் எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது நாற்பது நாள் நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும்னா ஒரு மனுஷனால் மூணு நாளைக்கு மேலே இருக்க முடியாது ஆம்புலன்ஸ் வந்து டைம் டைம் வந்து கொண்டு கொண்டு போய்விடும் நான் ஃபாஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்து நாற்பது நாள் அவர் இருக்கிறார் மோசே நாற்பது நாள் இருந்தார் எளியா நாற்பது நாட்கள் இருந்தார்கள் இவர்கள்லாம் தேவனுடைய பலத்தினாலே உண்மையாகவே வாய்க்குள்ளே ஒன்றும் சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு தேவனுடைய சமூகத்திலே அவர்கள் இருந்தவர்கள் அந்த சம்பவத்தை எல்லாம் அந்த மூன்று இடங்களையும் கவனமாக படித்து பார்த்துக்க என்று சொன்னால் தேவனுடைய சமூகத்திலே இருந்து வாழ்ந்தவர்கள் அது தேவனாலே பலப்படுத்தப்பட்டவர்கள் நாற்பது நாட்கள் அவர்கள் ஒன்றுமே புசியாமல் இருந்தார்கள் காலையில் மைக்கு பிடிச்சி பன்னெண்டு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு அந்த நேரத்தில் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் வீட்டில் உட்காந்து எல்லாம் பலம் ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு விட்டு வருவதல்ல ஃபாஸ்டிங் இப்போது அந்த நாற்பது நாட்களிலே அவர் ஒன்றும் புசியாது இருக்கிறார் அந்த நாட்கள் முடிந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று இப்போ நம்முடைய சப்ஜெக்டுக்கு வருவோம் மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான் இங்கேதான் நம்முடைய சப்ஜெக்ட் தொடங்குகிறது பல நேரங்களில் நமக்கு ஒரு தேவை வரும்பொழுது ஒரு அவசியம் வரும்பொழுது ஒரு நிர்பந்தம் வரும்பொழுது உடனடியாக ஒரு தீர்வு கிடைக்கிற அந்த சூழ்நிலையை பார்த்தா நமக்கு பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கும் கையில ஒரு காசும் இல்லாமல் ரொம்ப நெருக்கடியில் இருக்கும் ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு பிரேசிலட் கீழே விழுந்து கிடந்துச்சுன்னா அப்பா ஆண்டவரே சோத்திரம் என்னன்னு தேவன் எனக்கு கொடுத்துட்டாரு நான் இப்பதான் நான் வந்து ஒரு எப்படியாவது ஒரு ஐம்பது நேரம் கிடைக்கும் நான் நினைச்சிட்டு போய்கிட்டே இருந்தேன் ஆண்டவரா பார்த்து எனக்கு ரோட்ல என்ன கொடுத்துட்டாரு ஒரு பிரேஸ்லெட் எனக்கு கொடுத்துட்டாரு வேலையே இல்லைன்னு நான் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் எப்படியோ பாருங்க நான் இப்பயோ போட்ட ஒரு இது இப்போ எனக்கு கிடைச்சிருச்சு டாஸ்மாக்ல எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சிருச்சு ஆனா ஒன்னு சொல்றேன் உடனடி தீர்வு எப்பொழுதும் தேவனிடத்திலிருந்து தான் வரும் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது அது பிசாசின் இடத்திலிருந்தும் வரும் குறிப்பாக நம்முடைய தேவைகளை இருதயத்தை அறிந்த பிசாசு எப்பொழுது நாம் அவருடைய அவனுடைய பாதைக்கு மாற வேண்டும் என்பதை அவன் உணர்ந்து சரியான டிராப்பை அவன் அங்கு சரியான நேரத்திலே வைப்பதற்கு அவன் வல்லவன் நம்முடைய தேவைகளை அறிந்து கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் அவனுடைய அந்த ப்ரெசன்டேஷனை வைக்கும் பொழுது நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா அடடா இது ஆண்டவர் கொடுத்தது என்று 
நாம் வழி மாறுவதற்கு அவன் அந்த பதிவிருப்பான் என்று வேதாமத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் இங்கு இயேசு இயேசு கிறிஸ்துக்கு பசி உண்டாகிறது பசி உண்டான பொழுது அந்த மூணாவது வசனத்திற்கும் நான்காவது சாரி இரண்டாவது வசனம் முடிவுக்கும் மூன்றாவது வசனம் தொடக்கத்திற்கும் அந்த கனெக்ஷனை பாருங்க அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது நீங்க இந்த இந்த மாதிரியான கன்ஜங்ஷன்லாம் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு பைபிள் ஸ்டடீஸில் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் ரோமர் புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் ஒன்றாவது அதிகாரம் தொடங்கி ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு பதினாறு அதிகாரங்களையும் நீங்கள் தொடக்க வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஜங்ஷனோட தான் தொடக்கம் ரெண்டு மூணு அதிகாரத்தை மாத்திரம் பார்த்துருவோம் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுடைய அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்காக நான் அதை சொல்லி சொல்லி விடுகிறேன் ரோம ரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் பாருங்க என்னன்னு தொடங்குது ஆகையால் மூன்றாவது வசனம் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது அதிகாரம் அஞ்சாவது அதிகாரம் இவ்விதமாக இப்படிதான் வந்து அதாவது இட்ஸ் அ கண்டினியூட்டி ஒவ்வொரு முழு பதினாறு அதிகாரம் நமக்கு தான் அதிகாரங்கள் அவங்க வந்து ஒரு லெட்டராக தான் எழுதினாங்க அவர்கள் ஒரே லெட்டராக தான் ஒரு சுருளாக தான் தோல் சுருளாக எழுதினாங்க அதை தான் நமக்கு பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை கவனமாக நாம் படிக்கும் பொழுது தான் தென் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் இப்போ இரண்டாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி உடனே தலைவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறார் நின்னொடனே இந்த பார் உனக்கு ஒரு சொல்யூஷனை தரேன் இந்த கல்லுகள் எல்லாம் நீ அப்பங்களாகும்படி நீ சொல்லலாமே ஏன்னா நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் அப்படின்னு ஒரு முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் அங்கே வைக்கிறான் நமக்கு தோணும் ஆமாம் நான் தேவனுடைய பிள்ளை தானே நீ என்ன சொல்கிறது நான் இப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் பார் அப்படின்னு உடனே நம்ம இறங்குவோம் இந்த கேள்வி ஈவன் அவருடைய சிலுவை மரணத்தில் கடைசி நிமிஷத்தில் கூட வைக்கப்பட்டது என்னமோ பெரிய ஆளுன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்த நீ பெரிய தீர்க்க தரிசி பெரிய தேவனுடைய குமாரன் பெரிய அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லி இறங்கி வா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க நம்மளை வந்தால் டக்குன்னு இறங்கி முடியாது நிரூபிச்சுட்டு திரும்ப போய் மேலே போயிடலாம் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் இங்கே கேட்குறான் பிசாசு பசி உண்டாகிறது நாற்பது நாள் அவர் சாப்பிடவில்லை அப்பொழுது அவன் அவரை நோக்கி நீர் தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் இந்த கல் அப்பகம் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்று கேட்ட உடனேயே ஏசு கிறிஸ்து ஒரு பதில் கொடுக்குறார் இப்போ அந்த பதில் தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு போர்ஷன் இதே வசனம் வேறொரு இடத்துலேயே இருக்கிறது அதையும் நான் வாசித்து விட்டு நான் அந்த விளக்கத்துக்கு வருகிறேன் உபாகமம் டியூட்ரானமி உபாகமம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் இருநூற்றி முப்பத்தி நான்காவது பக்கம் பழைய ஏற்பாடு அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பிசாசினால் வருத்தி பசியினால் வருத்தி பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல கருத்துடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படி உணர்த்தும்படிக்கு நீயும் உன் பிராக்களும் மரியாதை அதாவது என்னன்னா இங்க என்ன நடக்குது கல்லுகளே அப்பங்களாகும்படி செய்யும் அப்படிங்கிறாரு அங்க வந்து சொல்றாரு இதே ஒரு சப்ஜெக்ட் அங்கேயும் வருகிறது இப்ப எனக்கு பசி ரெண்டு நாள் நான் சாப்பிடல அல்ல ஒரு நாள் சாப்பிடவில்லை பயங்கர பசி போய் அம்மா கிட்ட கேட்கிறாமா எனக்கு சோறு போடுங்க அப்படின்னு அம்மா உடனே பைபிள் எடுத்து படி அப்படிங்கிறாங்க நானும் அப்படி தலையை பேசிக்கிட்டு பைபிள் எடுத்து உடனே கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறேன் திரும்பவும் வைத்த பரட்டுது அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டோம் மறுநாள் காலையில் திரும்பவும் பசிக்குது பைபிள் எடுத்து படி அப்படின்னு ஏன்னா பைபிள் என்றைக்கும் பொய் இல்லை பைபிள் என்ன சொல்லுது உண்மையை தான் சொல்லும் பைபிள் என்ன சொல்லுது அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அப்படின்னா நான் வந்து சாப்பாடு எனக்கு வேண்டே வேண்டாம் பைபிளை வச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கலாம் என் நேரமும் பைபிளை படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் எனக்கு பசிக்கக்கூடாது அப்படி தானே பைபிளில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை ஓப்பனாக நம்ம கேட்குறதுக்கு தெம்பு இல்லை விஸ்வாசிங்க பிரதர் உங்களுக்கு எல்லாம் நடக்கும் விஸ்வாசிங்க விஸ்வாசிங்க பைபிள் பைபிள் இப்படி தானே சொல்லி இருக்கு அப்படின்னா எப்படி இஸ் இட் ரியலி பாசிபிள் உண்மையாகவே அது சாத்தியமா நான் வேதாமத்தை மாத்திரமே படித்து கொண்டே படித்து கொண்டே படித்து கொண்டே இருந்தால் நான் சாப்பிட வேண்டாமா அப்போ வேதாமம் உண்மை என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் கருத்து சாத்தியம் இல்லை என்றும் எனக்கு தெரியும் அப்போ எப்படி நான் அதை புரிந்து கொள்கிறேன் இது எதையோ ஒரு விசேஷமாக நான் மாறி அதை புரிந்து கொள்கிறேன் என்பதை நான் முதலாவது அறிய வேண்டும் ஏதோ ஒரு வகையில் நடுவில் யாரோ வந்து அதை ட்ராக்க மாற்றி விட்டிருக்கிறார்கள் பழைய ஏற்பாடு கிரேக்க பாஷையில் எழுதப்பட்டது புதிய சாரி பழைய ஏற்பாடு எபிரிய பாஷையில் எழுதப்பட்டது புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க பாஷையில் எழுதப்பட்டது தமிழில் எழுதப்படவில்லை இப்போ தமிழிலே சொல்லப்பட்டதற்கும் 
மூல பாஷையில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை நாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்று நம்ம கவனித்தோம்னா இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் புரிந்துவிடும் தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தை அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் அந்த வார்த்தை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை அப்படிங்கிற அந்த வேர்டுக்கு கிரேக்க பாஷையிலே புதிய ஏற்பாட்டிலே கிரேக்க பாஷையிலே ரீமா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ரீமா இதே உபாகமம் எட்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை அந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது மோட்சா மோட்சா எபிரேயத்தில் சொல்லுகிறது மோட்சா மோட்சா கிரேக்கில் ரீமா என்றும் எபிரேயத்தில் மோட்சா மோட்சா என்றும் சொல்லப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை வார்த்தை அப்படிங்கிறதற்கு நாம் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் வார்த்தைனா வசனம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கிறோம் மோட்சா மோட்சா அப்படின்னாலும் ரீமா அப்படின்னாலும் பொருளை குறிக்கிறது பொருள் மெட்டீரியலை குறிக்கிறது அதாவது தேவன் வாயிலிருந்து வருகிற எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ இங்கே பிசாஸ் என்ன சொல்கிறேன் அந்த வசனத்தை கவனிங்க அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி நீர் தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் இந்த கல் அப்பமாகும்படி செய்யும் அப்பமா நீ மாற்றி சாப்பிடு அப்போ ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு நீ சொல்கிற சொல்யூஷன் எனக்கு தேவையில்லை அப்பமாக மாற்றி நான் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை தேவன் எனக்கு எதை கொடுத்தாலும் அது எனக்கு போதும் வாட் எவர் த மெட்டீரியல் காட் கிவ்ஸ் டு மீ தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் மீ தேவன் எனக்கு எதை கொடுத்தாலும் அப்பமாக கொடுக்கணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை அப்போ உபாகமில் என்ன சொன்னார் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது உபாகமம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை பாருங்கள் டியூட்ரானமை டுவெண்ட்டி நைன் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் அவசியம் இல்ல அரிசியினாலதான் பசி ஆறணும் அவசியம் இல்லை கோதுமையிலும் ஆறலாம் ரசம் குடிச்சும் ஆறலாம் சாம்பார் குடிச்சும் ஆறலாம் ரொட்டி சாப்பிட்டு வரலாம் எப்படி வேணாலும் ஆறலாம் ஆனால் என்ன முக்கியம் என்று சொன்னால் யாரிடத்துல இருந்து வருகிறது என்றது முக்கியம் ஒரு பிசாசு வந்து எனக்கு ஆலோசனை சொல்லி நான் அதை சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் அல்ல ஒரு தவறான நபர் எனக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்து நான் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுதான் சங்கீதம் ஒன்று ஒன்று என்ன சொல்வது துன்மார்க்கரின் ஆலோசனையில நடவாது சன்மார்க்கரின் ஆலோசனையில நான் நடக்க வேண்டும் அவனுடைய பாதை துன்மார்க்கமா இருக்கிறது அவனுடைய வழி சரியில்லை அவனுடைய போதனை சரியில்லை அவனுடைய பாதை சரியில்லை அவனுடைய வாழ்க்கை சரியில்லை அவனுடைய முறைகள் சரியில்லை எதுவுமே சரியில்லை அவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையினாலே நான் எப்படி என்னுடைய பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நிரப்பி கொள்வது அவசியம் இல்லை அதான் ஆப்ரஹாம் சொன்னார் உன்னுடைய செருப்பு வார நான் எடுத்துக்கொண்டு கூட நான் பணக்காரன் ஆகிட்டேன் நாளைக்கு அவனுமே சொல்லக்கூடாது தேவன் எனக்கு எதை கொடுத்தாலும் அது எனக்கு போதும் இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப அருமையான ஒரு வசனம் ஆதி ஆகமம் ஃபோர்டீன் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று ஆபிரகாம் சோதமின் ராஜாவை பார்த்து ஆபிராமை ஆபிராமை ஐ ஆபிராமை ஐஸ்வர்ய வாக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாத படிக்கு நான் ஒரு சாட்டை சரட்டை ஆகிலும் பாதரட்சியின் ஓ வாரையாகிலும் உமக்கு உண்டான விலையில் யாது ஒன்றாகிலும் எடுத்துக்கொள்ளேன் வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனா தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன் அவர் எனக்கு எதை கொடுத்தாலும் அவர் அப்பத்தை கொடுத்தாலும் சோறு கொடுத்தாலும் ரசம் கொடுத்தாலும் கவர்மெண்ட் வேலை கொடுத்தாலும் லோக்கல் வேலை கொடுத்தாலும் எனக்கு வண்டி ஓட்டுற வேலை கொடுத்தாலும் மெக்கானிக் வேலை கொடுத்தாலும் எந்த வேலை கொடுத்தாலும் அது அவருடைய கையிலிருந்து வந்தால் அது எனக்கு போதும் நீ கொடுக்குற பாதையில் கிடக்கிற ஒரு மோதிரமோ ஒரு பிரேஸ்லெட்டோ அல்லது ஒரு கவர்மெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு மோசமான தொழிலோ எனக்கு தேவையில்லை நன்மையானது தேவனுடைய வாயிலிருந்து எது வந்தாலும் அது நன்மையாகத்தான் இருக்கும் அது தேவனுடைய வாரத்திலிருந்து வருகிறது அவருடைய வாயிலிருந்து வருகிறது அதுவே எனக்கு போதும் அப்போதான் இந்த வார்த்தையை அவர் சொல்கிறாரு 
ஏன்னா நான் அவன் பிசாசு அவனுடைய சொல்யூஷன் சரியில்லை அவனுடைய ஆதாரம் சரியில்லை என்பதை ஏசு கிறிஸ்து அறிந்ததுனாலே அவர் சொல்கிறார் தேவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையினாலே மனுஷன் பிழைப்பான் நீ எனக்கு ஆலோசனை கொடுக்க வேண்டாம் என்று அவர் அதை மறுக்கிறார் அப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் அந்த சோர்ஸ் அந்த சொல்யூஷன் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இருக்கிறதா என்பதை நாம் முதலாவது பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இப்போ லூக்கா நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நான் வாசித்து நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே அவருக்கு காண்பித்து இவைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் உள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையும் உமக்கு தருவேன் இவைகள் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவனை வந்து ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறான் நீர் என்னை பணித்து கொண்டால் எல்லாம் உம்முடையதாகும் என்று அவன் சொல்கிறான் இப்போ ஏசு கிறிஸ்து வந்ததற்கான நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் இழந்ததை தேடவும் பாவிகளை ரட்சிக்கவும் உலக ஜனங்களை ரட்சிக்கவும் தான் அவர் வருகிறார் அப்போ ஏசு கிறிஸ்துக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவர் வந்ததின் நோக்கம் என்ன அது மாத்திரமல்ல எப்படி ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதும் அவருக்கு தெரியும் அவர் காட்டி கொடுக்கப்படுவார் சிலுவிலே அறையப்படுவார் காரி துப்பப்படுவார் வாரினாலே அடிக்கப்படுவார் வேதனை உண்டு மோசமான சூழ்நிலைகள் மூலமாக கடந்து போக வேண்டும் மூன்றரை ஆண்டுகள் அவருக்கு எதிரிகள் கூட இருப்பார்கள் எல்லா விதமான துன்பங்களையும் சகிக்க வேண்டும் இத்தனை காரியங்களையும் நான் கடந்துதான் என்னுடைய மிஷனை என்னுடைய பாதையை முடிக்க வேண்டும் என்பது ஏசு கிறிஸ்துக்கு ஆரம்பத்திலேயே அவருக்கு தெரியும் இப்போ அந்த பைனல் ரிசல்ட்டை பிசாசு முன்னதாகவே ஆஃபர் பண்றான் நீங்க மூணு வருஷம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் நீங்க வந்து மூணு வருஷம் ஊர் எல்லாம் ஊர் உலகம்லாம் சுற்றி திரிந்து போதனை பண்ண வேண்டாம் எல்லா ஜனங்களுடைய வெறுப்புகளையும் விருப்புகளையும் நீங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் வந்து வாரினாலே அடிக்கப்பட வேண்டாம் ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து காரி துப்பப்பட வேண்டாம் அவமானப்படுத்தப்பட வேண்டாம் ஒன்றுமே வேண்டாம் என்னை நீ பணிந்து கொண்டால் நீ எதற்காக வந்தியோ என்ன பர்பஸுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தியோ அதெல்லாம் நான் உனக்கு இப்போவே தந்துடுறேன் இட்ஸ் அ ரெடிமேட் சொல்யூஷன் இம்மிடியட் சொல்யூஷன் ஒரே ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கோ நீ என்னை பணிந்து கொண்டால் எல்லாம் உனக்கு நான் தந்துடுறேன் நீ ஏன் தேவையில்லாமல் மூன்று வருஷம் ஊர் சுற்றணும் மூன்று வருஷம் கஷ்டப்படணும் எல்லாம் உன்னை எதிர்க்கணும் ஜனங்களுக்கு முன்னாடி நீ வந்து அவமானப்படணும் உன்னை காரி தூப்பணும் உன்னை அடிக்கணும் சிலுவையில் தொங்கணும் இவ்வளோ வேதனை என்னத்துக்கு ஒன்றுமே வேணாம் ஜஸ்ட்டு நானும் நீ தான் தனியாக தான் இருக்கிறோம் தனி ரூமில் தான் இருக்கிறோம் தனி இடத்துல இருக்கிறோம் என்னை நீ பணிந்து கொண்டால் எல்லாம் உனக்கு நான் தந்துடுறேன் ஒரு ஆஃபர் சிம்பிள் ஆஃபர் கொடுக்குறான் ஏசு கிறிஸ்து அதை அவர் மறுத்ததை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தேவன் ஒருவருக்கே பின்னாக போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த ரெடிமேட் ஆஃபர் சிம்பிள் ஆஃபர் இமீடியட் ஆஃபர் பம்பர் போனஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை நான் கஷ்டப்பட வேண்டும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை கஷ்டமாக இருந்தாலும் என்னுடைய வேலை கஷ்டமாக இருந்தாலும் என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை கஷ்டமாக இருந்தாலும் என்னுடைய கணவன் சரியான முறையில் என்னை வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய எனக்கு இஷ்டப்படி நடந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் குடும்ப சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் நான் தேவனுடைய வார்த்தையை மீற மாட்டேன் கஷ்டமோ நஷ்டமோ துன்பமோ வியாகுலமோ நெருக்கடியோ என்னவா இருந்தாலும் நான் என்னுடைய பாதையை விட்டு தேவனுடைய பாதையை விட்டு நான் மாற மாட்டேன் என்று தீர்க்கமாக உறுதியாக நாம் பற்றிக்கொண்டு நின்றால் அந்த பாதையை நாம் முடித்தோம் என்று சொன்னால் வெற்றிகரமாக தேவனுடைய அந்த நியமிக்கப்பட்ட ப பாதையை நாம் ஓடினோம் என்றால் என்ன நடந்தது பிலிப்பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறுலேருந்து ஒன்பது முடிய வாசிக்கலாம் பிலிப்பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பக்கம் இருநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மைக்காமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார் அவர் மனுஷர் உண்மை காணப்பட்டு மரணம் வரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரணம் வரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரே போதும் தம்மை தாழ்த்தினபடியினால் அந்த ஒன்பதாவது வருஷம் எப்படி தொடங்குது ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி அதனால்தான் மத்திய ஆறு முப்பத்தி மூன்றில் நம்ம பார்க்கிறோம் நாம் என்ன பண்ணணும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் 
முதலாவது அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுகிறார் அப்பொழுது இவள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயோ பிரச்சனையிலேயோ போராட்டங்களையோ சூழ்நிலையோ குடும்பத்திலேயோ எப்படி இருந்தாலும் சரி உண்மையாக நான் தேவனுக்கு உண்மை உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய வார்த்தையின்படி நான் நடக்க வேண்டும் அவருடைய செய்கைகளின்படி நான் நன்மையாய் செய்ய வேண்டும் அது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் லாங் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தாலும் லென்த்தியர் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தாலும் நான் அதற்கு பொறுமையோடு அந்த ஓட்டத்திலே ஓடினேன் என்று சொன்னால் அந்த முடிவிலே தேவன் நம்மை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார் ஒரு வசனத்தை வாசித்து நான் முடித்து விடுகிறேன் அதில் ஷா கட்ஷாட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் தான் நேரம் கடந்து விட்டது லூக்கா நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துக்கு நாம் நேரடியாக வரலாம் சரியான பாதையை நாம் பற்றி கொண்டு சரியாக அதை முடிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக தேவன் நம்மை உயர்த்துகிறவர் நாம் அந்த சோதனையிலிருந்து விடுபடுகிறதுக்கு தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம்